play the role of Inigo Fernandez. Si Inigo ay isang vlogger. Meron siyang love team dito. Meron siyang partner na vlogger din, which is si Kathy. And I'll be playing the character of Kathy. Kathy Po is a very popular influencer and vlogger. Yun, I'm very cool and confident. Walang kinakatakutan. And we'll do everything to keep her image. Ano ba yung nalit mo sa akin? It's been a year, Inigo. Siguro naman pwede ako makipag-date sa ibang guy, di ba? Nag-break na sila a uh, year ago. Since may mga followers na sila and subscribers to maintain the image, kailangan nilang ituloy yun kahit na hindi na sila. And habang nagpapatuloy yung pagpepeke nila dun sa situation, nakasangkot siya sa scandal and that involves Ella's character. Broken-hearted ka, di ba? Kailangan mo to! Ayos ka lang? Miss, hindi nga ako si Jolo. Masakit kaya yung ginawa mo. Go! I'm playing the role of Agnes Makatarungan. This is a teacher, very conservative. He wants to be principal because he wants to be a part of the family. He's a family of teachers. No boyfriend since birth because he wants to be his best friend. He's in love with his best friend when he was a child. What's that? Faith. That's me. Why am I invited to her? Jolo is the childhood best friend. Slash first love ni Agnes, which is played by Ella Cruz. Si Jolo, he was supposed to get married, and then eventually he called the wedding off, because he realizes na may feelings pa palasya kay Agnes. Nagstart yung kwento ni Agnes and Inigo. Nagdecide sila na ipalabas sa public na magasawa sila, para lang hindi ganon kaskandalos yung nangyare na two strangers kissing or caught na nagahalikan. Agnes. Ito lang yung solusyon sa gusto na meron tayo. Sabihin na natin sa kanila na kasal tayo bago lumabas yung viral. I play the role of Timmy Yap, which is the co-teacher and best friend ni Agnes Makatarungan. Yung character ko dito is very funny, bubbly, and very supportive dun sa character ni Agnes. Nung pumasok sa buhay ni Agnes si Inigo, medyo supportive ako kasi para magka-love life naman siya. Kasi galing siya sa heartbreak, so para maiwas naman siya dun sa, sa lungkot. Si Sean ay ang best friend at ang social media manager ni Inigo of Inikat. And siya yung responsible friend ni Inigo and siya isang masculine gay man. Siya yung nagme-make sure na everything's under control. So, Janica Villanueva, and she is the childhood sweetheart of Inigo. Nanggaling siya sa America because kailangan niyang magpagamot kasi meron siyang heart disease. And babalik siya sa Pilipinas not knowing na pagbalik niya sa buhay ni Inigo, masisira pala niya yung relationship na nabubuo with Agnes. Ano ang mukha mo? Yung asawa ko mo talaga nila na wala ka talaga Pilipinas! So eventually, I met Ella. Plus, I would really hate her because of that. Na parang na po fall mas ini ko kay 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 Ella. So pag pasok ng character ko dito sa buhay ni Agnes and ni ini ko, medyo nagkaroon siya ng reaction na may doubts kay Agnes kung sino ba talaga mas pipiliin niya, yung first love niya or yung present love niya, which is ini ko. Pag survive yung dalawang tao sa gulo, narasangkot sila. And yung dalawang stranger living together agad nang dahil lang sa isang pangyayari kailangan nilang gawin to para mailigtas nila yung reputations nila. Sa isang iglap biglang, wait, nakita na nila yung makakasama nila sa habang buhay. Is it true? Kinasal ka na rin mo? I want to meet this girl and her family. I think yung naging preparation ko to focus on his goals. Yung ano ba yung objective ng karakter niya? Ano ba yung gusto ng gawin ni Inigo? I've read the whole script and I imagine kung paano ko siya yata. Kasi gusto ko siyang bigyan ng different attack. Different from, yun nga, yung mga teenage cutie bop na mga ginawa namin before. Binis ko yung karakter ni Agnes dun sa first love ko para makarelate ako at some point para hindi ako mahirapan rin sa acting. And at the same time, nag-attend ako ng workshop. I asked the mga, syempre yung mga makeup artists, na mga hairstylists na gay. And I observed them and I try to make it as realistic as I can. Nabalitaan kasi namin na ikakasala daw kayo sa simbahan. Kasal kami ni Honey! Oo! Kami ni Julian, nagko-collaborate kami kami na Direk Aya para mapaganda namin yung mga eksena and yung mga nararamdaman ng characters namin. Ngayon kasi, iba na yung level of maturity. I think that's the biggest factor na 
iba yung take namin sa characters and we understand it more tapos mas alam namin yung ginagawa namin sobrang bait nung dalawa nung Julianella very supportive din sila kapag kailangan ko ng help with uh, with the script with my acting ginagay nila ako throughout my throughout the series kung paano yung acting kung paano yung gagawin ko they're really humble and they're really professional about what they do dito kasi sa fama tutulog please ko to jamo lang patutulugin eh ano nga naman Tito ako matutulog. Pinagsisisihan ko talaga ang pinakasalin si Agnes. Nakapi ko niya. Akala mo siya may ari ng bahay? Jackpot yun! With working with Direk Aya, grabe, sobrang ibang experience. Kaya turuan niya ako paano mag-act ng maayos. At the same time, she's very patient with me. Kasi, syempre, nahihirapan rin ako sa mga ibang scenes. She has a very, very long patience. Emotions. Doon talaga siya nakatutok. Sa artista, tinutulungan niya talaga yung mga artista. How to build their character and their emotions. Tutulungan ka niya para mas maipalabas yung natural na acting sa specific scenes na yun. Isa siya sa mga director na talaga hindi bumibitaw sa emotions. Very particular sa emotions. And that's what I really love about her. Okay, action. Nakakatuwa kasi parang hindi ka nag-work. Parang pupunta ka lang sa... Pupunta ka sa ano, parang lumabas lang kayo with your friends. Ganyan, you hang out, ganun. Very happy and very caring yung set. Despite na marami kami eksena, natuloy-tuloy kami, alam mo yun, hindi stress. Actually, kakaroon nga ako ng sepanks pagka walang taping, namimiss ko yung set. Pervert. Paano ako naging pervert? Singa? Sinadya mo yun, pumasok ko talaga, pinakitaan mo ako nung... Naka nung Nung thingy mo. The story alone, it's very entertaining and at the same time, it has truth in it. Hindi siya superficial na... Wala, pwede, pwede mangyari sa totoong buhay. Ito yung mga pwede mangyari. Marami kayong mapupulot na lessons and it sort of may happen in real life. So when it does happen in real life, you'll know what to do. First of all, syempre matutuwa yung audience kasi it's a different story. Hindi siya yung kilig-kilig lang or very pakit lang na Julianella yung makikita nila. It's our first mature roles. Yung may marriage na kasama and the way yung mga scenes ginagawa namin. Alam mo, mas maganda ka kapag nakangiti ka. Totoo nga. Pisit ka talaga eh. Pisit ko tulog na pala. Para sa akin, you can never fake a love kasi it takes energy, certain amount of emotions, dahil mong i-invest ka lang maging committed dun sa tao and also it's hard. Hindi mo pwedeng i-fake ang love kasi um, para mong pinifake din yung sarili mo if you do that. Sometimes, the realest love story comes from the most fake ones. Convince mo ko na mahal mo talaga yung isa't isa. Iniimbitahan ko po kayong lahat para manood ng a not-so-fake love story. Ito po itong story na medyo magulo but it's very relatable, it's very now. Kakaibang romantic comedy. Lahat na ng emotions mararamdaman niyo po dito. Marami po kaming surpresa na inihanda para sa inyo. For sure, magugustuhan niyo to kasi balik tambalan po kami dito ni Julian. And this time, hindi naman po pakita ang makikita nyo dito. I have a very mature role. Huwag po tayo maniwala sa mga fake news. Di ba, no? Fake. Tinan nyo kung paano nila masusurvive if they can really fake a love story. A not-so-fake love story dito lang yan sa Sari Sari Channel.